পহেলা রোজাতেই লাফিয়ে বেড়েছে ইফতার উপকরণ সহ বেশিরভাগ খাদ্যপণ্যের দাম হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক দাবি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর কমলো এডিপির আকার সংশোধনের কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর পায়ের নিচে মাটি না থাকায় বিএনপির সমালোচনায় সরকার অভিযোগ মইন খানের রমজানে কর্মসূচি চালু রাখায় আরও জনবিচ্ছিন্ন হবে বিএনপি দাবি ওবায়দুল কাদেরের রমজানের প্রথম দিনেই লাফিয়ে বেড়েছে বেগুন শশা টমেটো আর লেবুর দাম ইফতারের অন্যতম উপকরণ হিসেবে এসব সবজির দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা করে বেড়েছে মাছ মাংস খেজুর ও মশলার দামও বাজারে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা তাদের অভিযোগ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে আরও কঠোরভাবে বাজার তদারকির তাগিদ তাদের বাজার ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন সৈকত সাদিক রমজানে ইফতারের অন্যতম উপকরণ বেগুন শশা টমেটো আর লেবু রাজধানীর কাঁচাবাজার ঘুরে দেখা গেছে একদিনের ব্যবধানে এসব সবজি কেজিতে দাম বেড়েছে বিশ থেকে ৩০ টাকা বেগুন শশা প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকায় আর লেবুর দাম প্রতি হালি আশি থেকে একশো টাকা যে লেবু হচ্ছে আপনার বিশ টাকা ৩০ টাকা হালি সেই লেবু একশো টাকা হালি যে টমেটো হচ্ছে আপনার ৩০ টাকা কেজি সেই টমেটো মনে করেন ষাট টাকা সত্তর টাকা কেজি সবই আসলে উদ্যোগতি আজকে আমি শশা নিছি কলা নিছি কলার দাম বেশি শশার দাম বেশি সব এর বেশি নিছি কোয়ে লাভ নেই মালিবাগ বাজারে দেখা যায় চাহিদা থাকলেও সীমিত পরিমাণে এসব কিনছেন বেশিরভাগ ক্রেতা বাজারে আসলে অসহায় বোধ করেন বলছেন তারা বিক্রেতারাও স্বীকার করলেন রোজার কারণে সব পণ্যের দাম বেশি কালকে বাজারে আজকে বাজারে এক কেজি প্রত্যেক মালে বিশ টাকা বেশি যেমন কালকে একশো বিশ টাকা কিনে আসছি আজকে একশো চল্লিশ টাকা কিনে আসছি তাহলে কয়টা বেশ আপনার বলেন রোজার প্রভাব পড়েছে মাছের বাজারেও ক্রেতারা জানান সব ধরনের দেশি মাছ কেজিতে দুই থেকে তিনশো টাকা দাম বেড়েছে তবে মাছের দাম স্বাভাবিক দাবি বিক্রেতাদের তাদের উল্টো অভিযোগ রোজা মাছের বাজারে ক্রেতা কম গরুর মাংসের দাম কিছুটা স্বাভাবিক বাজার ভেদে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে ছয়শো ষাট থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে তবে আদা রসুন দারুচিনি এলাচ সহ মশলার বাজার বেশ চড়া পাশাপাশি খেজুরের দামও অনেক বেড়েছে রোজার শুরুতেই সব কিছুর দাম বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ খেজুর মরিয়ম খেজুর আমি নেই নাই বলল যে বারোশো টাকা কেজি রোজার আগে আটশো টাকা ছিল এখন বারোশো টাকা আমরা তো খবরে দেখি টিভিতে দেখি মানে এটা কম সেটা কম কিন্তু আসলে কিন্তু কম না আসলে কিন্তু দাম সব কিছুই কিন্তু দাম সৈকত সাদিক বাংলা ভীষণ ঢাকা এদিকে চাল ডাল তেলের বাজারে সংকট নেই জানিয়ে বাজার পরিস্থিতিকে স্বস্তিদায়ক বলে দাবি করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু খোলা চিনের দাম কোনোভাবেই একশো চল্লিশ টাকার বেশি নেওয়া যাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দান তিনি জানান ভারত থেকে পেঁয়াজ এলেই দাম সহনীয় হবে মঙ্গলবার সচিবালয়ে বাংলাদেশ জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি ইপিএ সম্পাদন শুরুর বিষয়ে ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়াউমা কিমিনোরের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান তিনি এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান বাজারে নিত্য পণ্যের কোনো স্বল্পতা নেই চাল ডাল তেলের দামেও রয়েছে স্বস্তি এরপর সরকার চেষ্টা করছে নিত্য পণ্যের দাম স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে আনার উচ্চ দামে লেবু বিক্রির বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী জানান মৌসুমি পণ্যের সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা দাম বেশি নিচ্ছে আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি মিলেছে দর ঠিক হলেই সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে আমদানি করা হবে বাজারে চিনি ডাল কোন জিনিসের কোন নিত্য 
লেবু একটা সিজনাল প্রোডাক্ট আমরা মানে হোলসেল মার্কেটে फाइंड আউট করছি যে ওইখানে অনেকগুলি মধ্যসত্তা ভোগী আছে যাদেরকে নিয়মের মধ্যে আনা খোলা বাজারে চিনি মিলগেটের থেকে এমআরপি 140 এর বেশি হবে না তারা আমাদেরকে কথা দিয়েছে এবং তাদের সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে আছে এবং প্যাকেট জাত চিনিও 145 রমজানে নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুল জামান রমজান ও বিশ্ব ভোক্ত অধিকার দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাড়কৃত দামে পণ্য বিক্রির কার্যক্রমের উদ্বোধন করে এ এইচ এম শফিকুল জামান এই আহ্বান জানান তিনি বলেন রমজানকে কেন্দ্র করে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় তাই রোজায় যে সব পণ্যের চাহিদা বেশি থাকে সেসব জিনিসের দাম না বাড়িয়ে দুস্থ মানুষের কথা মাথায় রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি রাজধানী শাহজাহানপুরে খলিল গোস্তবিতানে মঙ্গলবার থেকে প্রতি কেজি গরুর মাংস 595 টাকায় বিক্রি হচ্ছে ওই দোকানে পুরো রমজান মাস জুড়ে এই কার্যক্রম চলবে এছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে রমজানের পণ্য ও ইফতারের উপকরণে বিশেষ ছাড়কৃত মূল্যই পাওয়া যাচ্ছে রাজধানীর হোটেল ও রেস্টুরাগুলোতে আইন অনুযায়ী অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট সেই সাথে অভিযানের নামে হয়রানি করা কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে আদালত হোটেল ও রেস্তোরায় হয়রানিমূলক অভিযান বন্ধ চেয়ে করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও মোহাম্মদ আতাবুল্লাহর দ্বৈত বেঞ্চ এই রুল জারি করেন এর আগে সোমবার রাজধানীর হোটেল ও রেস্তোরাগুলোতে হয়রানিমূলক অভিযান বন্ধ চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করে হোটেল ও রেস্তোরা মালিকদের সংগঠন গত 29 ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বেইলি রোডে ग्रीन कोजी कॉटेज भवने भय भय ओगनी कांडे छः चुले जनेर प्राण हनेर घटना घटे इर पौधे के इराज़ाने विभिन्न रेस्तोरां ओही जन शुरू करे शॉर्टकरी विभिन्न शॉप्स बा होटल जेगुला आचे खबरे शेगुला जेगुला आयन मेने चल चे शेगुलो के जनो कोनो रोकम इम्पेरिमेंट सिस्टी करना है एवं पौधी प দেখে যে দেখাতে যদি চায় যে তাদের যে লাইসেন্স আছে সেগুলো দেখে সন্তুষ্ট হওয়ার পর তাদেরকে যেন এই ব্যবসা ক্যারি আউট করতে মানে চালনা করতে দেওয়ার জন্য বাধাগ্রস্ত না করে চলতি বছর কাটছাঁট করে সংশোধনী এডিপি এর আকার দাঁড়ালো 245000 কোটি টাকা যা মূল্য মূল এডিপি এর চেয়ে 18000 কোটি টাকা কম মঙ্গলবার এনইসি সভায় সংশোধিত এডিপি এর অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে ব্রিফিং এ নতুন পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল সালাম জানান সংশোধনের অন্যতম কারণ নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এদিকে অল্প বরাদ্দ পেলেই যে সব প্রকল্পে সফল মিলবে সেগুলো দ্রুত শেষ করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথাও জানান তিনি কৃষি শিল্প যোগাযোগ পরিবহন বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন খাতে চলতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপিতে বরাদ্দ ছিল 263000 কোটি টাকা মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ এনইসি সভায় এডিপির আকার সংশোধন করা হয় 18000 কোটি টাকা কমিয়ে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়ায় 245000 কোটি টাকা বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে সব কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী আমাদের দেশে আপনারা জানেন অপ্রতুলতা অপ্রতুলতা অনেক কিছু রয়েছে অর্থের উপর সময়ের সানান রকমের প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদের পার হতে হয় ইলেকশন গিয়েছে ইলেকশনের এই ওই অর্থবছর তো ইলেকশন ছিল এই ইলেকশনে কিছু আনফোর্সিন হয়েছে সেগুলো মিলেটিলে শরীর সংশোধনীগুলো আসে এটা নতুন কিছু না এটা চলমান প্রক্রিয়া এডিপি বাস্তবায়নে প্রত্যেক বছরেই ব্যয় কমানো হয় বরাদ্দের অর্থ সময়মতো খরচ করতে পারছে না অনেক মন্ত্রণালয় নতুন পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন নির্বাচনী বছরে নানা সংকট দেখা দেয় তবে ভবিষ্যতে এই ধারা পাল্টে যাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার প্রধানের নির্দেশনাও তুলে ধরেন তিনি চলমান যে সকল প্রকল্প অল্প পরিমাণ বরাদ্দ দিলে শেষ হবে এবং দ্রুত সফল পাওয়া যাবে সেই সব প্রকল্প জন্য বরাদ্দ দিতে হবে এটা ওনার একটা নির্দেশনা ছিল ডেল্টা প্ল্যান অনুযায়ী নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল সালাম রকুনুজ জামান বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি নেতারা বলছেন 7 জানুয়ারি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে সরকারের পায়ের নিচে মাটি নেই এ কারণেই তারা বিএনপি সমালোচনা করছে তারা বলেন বিএনপি কখনো মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি করেনি নির্দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি তাদের আর জানাচ্ছেন সদ্য কারামুক্ত জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মনয় মুন্নাও তার পরিবারের খোঁজখবর নিতে মালিবাগের বাসায় যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান এ সময় মঈন খান বলেন বিগত তিনটি নির্বাচনই ছিল ভুয়া ও জালিয়াতির নির্বাচন 
সরকার যদি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হয় তাহলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের আস্থা রাখতে হবে চব্বিশ ঘন্টায় সরকার কেন বিএনপি সমালোচনা করে তাদের কিসের এত ভয় প্রশ্ন রাখেন মইন খান সরকারের ভয়টা কিসের সরকার এত কথা এত সমালোচনা বিরোধী দল এ কথা কেন করছে এটাই তো আমরা বুঝতে পারি যদি সরকার সব কিছু নিয়ম মোতাবেক করে থাকে ক্ষমতায় আছে ক্ষমতায় থাকবে তাহলে বিরোধী দল কি করলো না করলো সেটা নিয়ে তো তাদের কোনো চিন্তার অবকাশ থাকার কথা নয় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বিরোধী দল এই করেছে বিরোধী দল সেই করেছে বিরোধী দল এটা করতে পারেনি বিরোধী দল সেটা করতে পারেনি এই চব্বিশ ঘন্টা তারা এগুলো কথা কেন তারা বলছে এর তো প্রমাণিত সত্য সরকার জানে যে তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই তারা গায়ের জোরে একটা সাজানো একটা নির্বাচনের নাটকে করে নির্বাচনের মহড়া দিয়ে তারা নির্বাচনে এসেছে এদিকে নয়পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীদের জেতাতে ভয়াবহ তাণ্ডব ও ভোট জালিয়াতি করেছে আওয়ামী লীগ একটা দৃশ্যমান এই তাণ্ডবের ঘটনা আপনারা দেখেছেন শুধুমাত্র নিজেদের প্রার্থীকে চেতনার জন্য এই পরিকল্পিত হাঙ্গামা মারামারি ধাক্কা থাকি তারা নিজেরা নিজেরাই শুরু করে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলকে যে মামলায় আটক করা হয়েছে সে মামলায় এক নম্বর আসামি যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে সামস পরশের স্ত্রী নাহিদ সুলতানা জুথিকে গ্রেপ্তার তো দূরের কথা তার নাম নিতেও ভয় পাচ্ছে পুলিশ গতকাল ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান বলেছেন জুথিকে খুঁজে পাচ্ছে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ শুধু বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে মামলার আগেই খুঁজে গ্রেপ্তার করে না পেলে বিএনপি নেতাদের মা বাবা স্ত্রী সন্তান পরিবারের সদস্যদের তুলে নিয়ে যায় আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই আইনজীবী সমিতি তথাকথিত নির্বাচন বাতিল করে নির্বাচনে নতুন তারিখ ঘোষণা করতে হবে রিজভি বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আইনজীবী সমিতিতে সবগুলো পদেই বিজয়ী হতো বিএনপির সমর্থিত প্যানেল জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা রমজানের প্রথম দিনে এতিম এবং ওলামা মাসায়কদের নিয়ে ইফতার করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা ডেলিস ক্লাবে বিএনপির এই ইফতারের আয়োজন করা হয় ইফতারে তেজগাঁওয়ের ইসলামী মিশন এতিমখানা এবং শান্তিনগর এতিমখানা ও মাদ্রাসার কয়েকশো শিক্ষার্থী অংশ নেন ওলামা মাসায়ক এবং এতিম শিক্ষার্থীদের পাশে নিয়ে বিএনপি নেতারা ইফতার করেন ইফতারে স্থায়ী কমিটির সদস্যরা ছাড়াও দলের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় মির্জা আব্বাস অভিযোগ করেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার না থাকায় মৌলিক অধিকারগুলো থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে মানুষ তবে কোন জালিমদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন মির্জা আব্বাস কোনো জালেমের জুলুম সারা জীবন টিকে থাকতে পারে নাই এদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে কিন্তু চিরস্থায়ী নয় এটা বুঝতে হবে পৃথিবীর কোনো শরীরের শাসন টিকে থাকতে পারে নাই পারবেও না জনরসে একদিন বিদায় নিতে হবে ইনশাল্লাহ বিএনপির পক্ষে কখনোই গণ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয় বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তিনি এই কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন রমজান মাসেও কর্মসূচি চলমান রাখায় ঘোষণার মধ্য দিয়েই বিএনপি জনগণের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুভূতির বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে তাদের এই কর্মসূচি জনভোগান্তির সৃষ্টি করবে এর মধ্য দিয়ে বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বলে মনে করেন তিনি বলেন বিএনপি তথাকথিত আন্দোলনের মাধ্যমে গণসম্পৃক্ততার কোনো স্বরূপ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে বিএনপি সবসময় এই গণবিরোধী অবস্থান থেকে রাজনীতি করে আসছে বলেও মন্তব্য তার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা ভুলের চোরাবালিতে আটকা পড়েছে বন্দি হয়ে আছে ভুল রাজনীতির ফ্রেমে বন্দি তারেক রহমানের নেতৃত্বের দাসত্বে এই বন্দি অবস্থায় থাকতে থাকতে ভ্রমের কারণে বিএনপি বন্দিত্বের দায়ভার সরকারের ওপর চাপানোর অপচেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের পবিত্র রমজানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা রাখার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেয়া হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছে আপিল বিভাগ এর ফলে রমজানের প্রথম দশ দিন প্রাথমিক এবং পনেরো দিন পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলবে মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বিভাগ এই স্থগিত আদেশ দেয় গত রবিবার হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ রমজানের প্রথম দশ দিন সরকারি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় 15 দিন চালু রাখার সরকারের সিদ্ধান্ত দুই মাসের জন্য স্থগিত করে সেই আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ চেম্বার আদালতে গেলে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে সেটি শুনানির জন্য পাঠায় চেম্বার আদালত সেই অনুযায়ী শুনানি শেষে হাইকোর্টের দেয়া আদেশ স্থগিত করে আপিল বিভাগ এর ফলে রমজানে স্কুল খোলা রাখার সরকারের সিদ্ধান্তই বহাল থাকলো আইকোটেম দিয়ে আসা হলো তো কারণ হচ্ছে যেহেতু ওনারাই তো সিদ্ধান্ত দিয়েছে 30 দিন বন্ধ থাকবে ওইটাকে মডিফাই করার কোনো রিজনস নাই এই কারণে আমি শুনানি করে উনি উনাকে শুনছে উনি কোনো ওইভাবে কনভিন্স করতে পারলেন তখন আদালত ওনার পক্ষে কোনো আইন না থাকার কারণে হাইকোর্ট আদেশটিকে স্থগিত করে দিয়েছে যার ফলে এখন কালকে থেকে স্কুল খোলা থাকবে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর 177 জন সদস্যকে দেশwidetildeকে ফেরাতে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন প্রয়োজনে দেশটির রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হবে মঙ্গলবার বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার হাজনা মোহাম্মদ হাসিমের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এসব কথা বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন এর আগেও মিয়ানমারের সাথে আলোচনা করেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের দেশwidetilde ফেরত পাঠানো হয়েছে এবারেও আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান মিলবে বলে আশা তার বলেন ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফার মানসিকতাই মূল সমস্যা জানান ব্যবসায়ীরা যেন যা খুশি তাই করতে না পারে সেজন্য সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছে সরকার তবে কিছুটা সময় লাগবে প্রতিদিন সরকারের সমালোচনা করার পরও বাক স্বাধীনতা নিয়ে বিএনপি নেতাদের প্রশ্ন তোলা হাস্যকর অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা বলেও মন্তব্য তার শ্রমবাজারের সিন্ডিকেট ভাঙতে দুদেশ কাজ করছে জানিয়ে সঠিক প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়া যাওয়ার পরামর্শ দেন দেশটির রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের স্বাধীনতার এত বছর পরেও ভারতের মতো শর্তহীন বন্ধুত্ব আর কোনো দেশের সাথে নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ জামান খান মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের 52 বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি এই তথ্য জানান বলেন আন্দোলনের পর আন্দোলন করে এই দেশের স্বাধীনতা এসেছে আর স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের সহযোগিতা ভুলে যাওয়ার মত নয় ভারত বাংলাদেশের চিরন্তন বন্ধু এই সময় অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মা বলেন 52 বছর আগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ন্যায় জন্য জয় मुक्ति जुद्धे जॉय नए विचारे री दृष्टांतो बांग्लादेश और भारत के शंपर को दिन दिन उन्नो उच्च अनुन्नो उच्चताएं पहुंच सके एकातुरे मोतो ये शंपर को एक ये नीते आंतरिक भारत शामने दिने दुधेशर पौरेर प्रोजन मोहेटी के टिकिए रख बे एमोन आशाओं करें प्रोनाय वर्मा বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ডাচ বাংলা সিরিজ টি-20 ক্রিকেটের উত্তেজনা শেষ এবার ওয়ানডে উত্তাপ নিয়ে আসছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা সিরিজ আজ প্রথম ওয়ানডেতে লড়বে দুই দেশ চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে দুপুর আড়াইটায় মাঠে গড়াবে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথমটি মনির হোসেন খানের ডেস্ক রিপোর্ট হোম সিরিজে ফেভারিট হয়েও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-20 সিরিজে হেরেছে টাইগাররা এবার নিজেদের প্রিয় ফরম্যাট ওয়ানডেতে মাঠে নামছেন নাজমুল হোসেন শান্তরা গত বছর বিশ্বকাপ ব্যর্থতার মাঝেও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় পেয়েছে টাইগাররা সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল আমরা কিভাবে এত টিম হিসেবে ভালোভাবে কামব্যাক করি বছরটা ভালোভাবে শুরু করি এটা ইম্পর্টেন্ট এবং এটা এটার জন্য আমরা ভালো মতো প্রিপেয়ার এক ম্যাচ ভালো খেললে আমাদের আমাদের সবকিছু ঠিক হয়ে যায় এক ম্যাচ খারাপ খেললে হয়তো অনেক সময় আমরা অনেক খারাপ টিম হয়ে যায় এটা আমাদের অতীতে হয়ে আসছে তারপরে এখন যেটা আমার কাছে মনে হয় রমজান শুরু হচ্ছে হয়তো এটার কারণে হতে পারে বাট এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি চিন্তিত না কারণ আমাদের ক্রাউড যারা আছেন তারা সব সময় মাঠে আসেন খেলা দেখেন টিমকে সাপোর্ট করেন টাইগারল্যান্ডে টি-20 সিরিজ জিতে অনেক উজ্জীবিত শ্রীলঙ্কা এবার ওয়ানডেতেও সেই সাফল্য পাওয়ার চ্যালেঞ্জ লঙ্কানদের The rivalry is, is obviously great. I think we need good competition. And as I said about the T20, um, it was two good sides. You know, I mean, but we're going to play some competitive cricket. I expect exactly the same again in this, this tournament, uh, in this series. So that's what I'll be looking for, some strong cricket being played. Uh, and obviously both teams will be looking for the same, I should imagine. ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে 54 ম্যাচে 10 পরাজয়ের বিপরীতে 42টিতে জয় নিয়ে মানসিকভাবে এগিয়ে শ্রীলঙ্কা। মনির হোসেন খান, বাংলা ভিশন স্পোর্টস ডেস্ক। সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আর একবার জানিয়ে। পয়লা রোজাতেই লাফিয়ে বেড়েছে ইফতার উপকরণ সহ বেশিরভাগ খাদ্যপণ্যের দাম হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা। পরিস্থিতি স্বাস্থ্যদায়ক দাবি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর। কমলো এডিপি রাকার সংশোধনের কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর পায়ের নিচে মাটি না থাকায় বিএনপির সমালোচনায় সরকার অভিযোগ মঈন খানের রমজানে কর্মসূচি চালু রাখায় আরব জনবিচ্ছিন্ন হবে বিএনপি দাবি ওবায়দুল কাদেরের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল 10টায় এর আগে সকাল 9টায় রয়েছে নিউজ টপ 10 দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন 
www.bvnews24.com ও facebook.com/bangladeshnews এ এবং সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/bangladeshnews এ এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে